Yıllarca tablet ihtiyacımız büyük ölçüde Samsung ve Apple'ın ürünlerinden karşıladıktan sonra özellikle pandemi ile birlikte tablet pazarında yeniden bir yükseliş gördük ve pek çok üretici bu alanda boy göstermeye başladı. Özellikle de daha uygun fiyatlı seçeneklerle karşımıza çıkan markalar tabletleri herkesin ulaşabileceği noktaya taşıdı. Xiaomi de bu markalardan bir tanesi ve yeni piyasaya sürdüğü Pad 6, 144 Hz ekranı, Snapdragon 870 işlemcisi ve oyundan üretkenliğe kadar çoğu şey için cazip bir seçenek sunuyor. Aslında Pad 6, Nisan ayında duyurulduğu gibi Çin'de piyasaya sürüldü. Ancak uluslararası pazara yeni yeni girmeye başladığından ülkemizde de yeni sahneye çıktı. Xiaomi'nin Selef tablet modeli Pad 5 ile karşılaştırıldığında ekran yenileme hızı arttırılmış. Ayrıca önceki Pro modelinin de sadece işlemcisini değil Wi-Fi 6 özelliğini de yanında getirmiş. Peki orta segmentte konumlandırabileceğimiz bu tablet daha başka neler sunuyor ve rakiplerinin önüne geçebilecek kadar iyi özelliklere sahip mi? Xiaomi Pad 6 parmak izine dayanıklı alüminyum bir gövde ile geliyor. Ekran ise Gorilla Glass 3 ile kaplanmış. Renk olarak elimdeki gri haricinde mavi ve altın seçenekleri de mevcut. 490 gram ağırlığı çok da hafif sayılmaz. Uzun süre oyun oynarken veya film izlerken kolu yoruyor. Eğer uzanıp Netflix'ten bir şeyler izlemeye karar verirseniz bir süre sonra yorucu olabiliyor. Bu küçük eleştiri bir yana ağır olması alüminyum kasayla birlikte genel olarak sağlam hissettiriyor. Arka tarafta büyük kamera yuvasının yanı sıra opsiyonel olarak satılan ve tabletin klavye kılıfına bağlanmasını sağlayan 3 adet gömülü mıknatıs var. Bu kılıf manyetik olarak takılıyor ve sadece belli bir pozisyonda sabitlenebiliyor. Elimizde olmadığından deneme fırsatı bulamadık ancak tek pozisyonda sabitlenebilmesi kullanışlılığı biraz sınırlamış gibi. Buradaki büyük kamera yuvasının çıkıntılı olduğunu da söyleyeyim. Masaya koyduğunuzda tabletin düz durmasını engelliyor. Gövdede tuş olarak sadece güç ve ses ayarı için 2 adet düğme mevcut. Çevresinin gereksiz şeylerle doldurulmaması güzel. Buna ince ve çerçeveler de eklendiğinde ortaya modern görünümlü bir tablet çıkmış. Aşağıda Dolby Atmos destekli 4 hoparlörden ikisi ve bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Diğer iki hoparlör ise üst tarafa konumlandırılmış. Pedaltıda parmak izi sensörü yok fakat yüz tanıma fonksiyonu mevcut. Diğer bir eksiklik ise kulaklık girişinin olmaması. Hala pek çok kişi kablolu kulaklık kullanmayı seviyor ve bluetooth kulaklıklarla aynı fiyat etiketine sahip daha iyi ses performansı veren kablolu kulaklıklar var. Xiaomi Pad 5'i bir üretkenlik ve eğlence cihazı olarak adlandırırken Pad 6 tartışmasız bir unvanı daha fazla hak ediyor. Çünkü canlı bir görsel deneyim için Dolby Vision destekleyen 2.8K çözünürlüğünde 11 inç bir IPS ekrana sahip. Ayrıca daha akıcı bir oyun keyfi için yenileme hızı 144 Hz'e çıkarılmış. Güç tasarrufu sağlamak için sistem yenileme hızını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Elbette isterseniz ayarlardan 60 Hz, 90 Hz veya 144 Hz'e sabitlemek mümkün. Pad 6 canlı ve doğru renkler sunuyor. 550 nit parlaklığı çoğu ortam için yeterince yüksek. Ancak direkt güneş ışığının altında kullanmak için yetersiz. Diğer taraftan metinler ve video içerikleri çok keskin görünüyor. Sahip olduğu HDR10 desteğiyle Netflix'te izlediğim içerikler keyifliydi. Multimedya deneyimin tamamlayan Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör kurulumu da oldukça yüksek ve iyi miktarda bas üretiyor. Test ettiğim oyunlarda ise aksiyonun ortasında sesler son derece net. Tabletin en güçlü yönlerinden biri kesinlikle hoparlörleri. Xiaomi Pad 6, 8 GB RAM ve 256 GB dahil depolama alanında desteklenen bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisi ile geliyor. Snapdragon 870 geçen yıldan kalma olsa da hala çok iyi ve günlük kullanımda her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Ara yüzde dolaşırken, e-posta gönderirken veya internette gezinirken her şey hızlı ve akıcı. Bunların yanı sıra oyun performansı da sağlam. Yaptığım PUBG testlerinde en yüksek grafik ayarlarında biraz ısınsa da oynanabilir kare hızını korumayı başardı ki özellikle bu fiyat noktasında hiç de kolay değil. Orta ayarlarda ise performansı daha iyi ve sorunsuzdu. Pil ömrü söz konusu olduğunda açıkçası çok iyi bir performans beklemiyordum. Çünkü büyük, parlak ve yüksek tazeleme hızına sahip bir ekran ne kadar güzel olsa da daha fazla pil tüketir. Neyse ki beklediğim gibi olmadı ve tablet iyi bir pil performans sergiledi. 8840 mAh kapasiteli pil tam bir gün rahatça geçirmeye yetiyor. Hatta 13-14 saatlik kullanımın ardından pil hala %30 civarlarındaydı. Şarj etme zamanı geldiğinde kutuya dahil edilen 33 wattlık şarj cihazının tableti tamamen doldurması yaklaşık 1,5 saat sürdü. Pad 6'daki kamera konusu ise bir aile ilginç. 
tipik olarak tabletteki kameralar hakkında söylenecek çok fazla şey olmaz. Çünkü artık herkesin cebinde iyi fotoğraf kalitesine sahip bir akıllı telefon var. Ancak P6'da işler biraz farklı. Tabii ki fotoğrafçılığı yeniden tanınacak kadar bir tablet değil. Ama sonuçlar görmeye alışık olduğundan daha iyi. Arkada 13 megapiksel, önde ise 8 megapiksellik bir sensör var. Optik görüntü sabitleme ya da akıllı telefonlarda bulunan diğer özellikler yok. Ama yine de görüntü kalitesi hoş bir sürpriz oldu. Tablet bağlamında değerlendirdiğimizde renkler doygun ve canlı. Çoğu görüntüde yeterince ayrıntı var. Gece modu ise bir noktada işe yarayacak düzeyde. Düşük ışıkta karanlık bölgeleri aydınlatabiliyor. Tablet Android 13'ün üzerinde MIUI 14 ile çalışıyor. Tabletler için özel olan MIUI arayüzü telefondakilerden çok farklı değil. Sadece yatay olarak bazı uygulamaları ikiye bölme ve gelişmiş çoklu görev gibi birkaç iyileştirme içeriyor. Google'ın keşfet sayfası da büyük ekran için optimize edilmiş durumda. Şöyle bir toparlamam gerekirse, alüminyum tasarımı, daha yüksek çözünürlüklü ve yenileme hızına sahip ekranıyla Xiaomi Pad 6, Selefine göre başarılı bir yükseltme olmuş. Her türlü multimedya kullanımına uygun. Boyut olarak e-kitap okumayı sevenleri de memnun edecek bir ekranı var. Beklenmedik şekilde çıkan hoparlörler ve kameralar da ekstrası. Güncel fiyatı şu an 10.847 TL. Birkaç eksiği görmezden gelirsek fiyatlandırması tam yerinde olmuş. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizinle fikirleriniz bizim için önemli. Ben Yiğit Cankaya. Yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.